এক সন্ধে বেলা আষাঢ় মাস আমার জীবনে ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ ঘটনা সাক্ষী আমি নিজে ঘটনাটি যখন ঘটেছিল বুঝতে পারিনি আমি জীবিত নাকি মৃত সে এক ভয়াবহ ঘটনা সালটা ঠিক মনে নাই তবে সেদিন বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জমে গর্জন করছিল কিন্তু আমার খুব একটা জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় আমাকে সেই মেঘের গর্জনের মধ্যে বের হতে হবে ভাবতে পারিনি যে ফিরতে ফিরতে এত রাত হয়ে যায় এর আগে একটু বলে নেই আমার সাথে এরকম ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে তো এর জন্য আমাকে শরীর বন্ধ করতে হয়েছিল কি দুর্ভাগ্যজনক যে তারপরও এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন আমি থেকে থেকে অনেক ভাল করেছি তো আমি বরাবরের মতোই বাইক চালাই চালাই এবং বিভিন্ন কাজে আমি আমার ব্যক্তিগত বাইক ব্যবহার করি তো সেদিন একটু তাড়াহুড়া থাকাতে আমি চিন্তা করলাম যে আমার গ্রেজের চেয়ে খারাপ বাইকটা আছে অপেক্ষাকৃত কারণ যেহেতু কাদা ধুলাবালি লেগে যাবে তো আমি একটু জাস্ট কম ক্ষমতা সম্পন্ন একটা বাইক নিলাম সেটা মনে হয় একশো দশ ছিচি ছিল তো আমি বের হতে হতে এই আকাশে দেখলাম দু চারটা বৃষ্টি চমকাচ্ছে তো আমার যে রাস্তাটাতে যেতে হয় ওই রাস্তাতে একটা শ্মশানঘাট পড়ে এবং দুটো কবরস্থান পড়ে তারপরে একটা মন্দির পড়ে এবং আমার গন্তব্যের শেষ জায়গাতে এসে একটা মসজিদ পড়ে এবং আশেপাশে দু চারটা বাস যার প্রথম দিকে বাস ঝাড়ের সংখ্যাটা অনেক বেশি ছিল কিন্তু ওই বাড়িঘর হওয়াতে বাস ঝাড়গুলো কেটে ওভাবে আর বাস ঝাড়গুলি পরবর্তীতে আমি দেখিনি এবং একটা ব্যাপার ছিল সেটা হলো কি আমাকে ওই পথটাতেই মাঝে মাঝে যেতে হতো কারণ ওই পথটা একটু শর্টকাট ছিল তাও তিন মাইলের মত তো আমি বিষয়টা একটু বলি যে আমি কেন গিয়েছিলাম না যাওয়ার মূল কারণটা ছিল আমাদের পাশের বাড়ির মতিন চাচার মেকে ওই গ্রামের শেষ মাথায় বিয়ে দেওয়া হয়েছে তো মতিন চাচা খুব অসুস্থ ওনার স্ত্রী অসুস্থ উনি বলেছেন বাবা তুমি একটু আমার মেটাকে একটু দেখে আসো আর কিছু মাছ দিচ্ছি আর কিছু রান্না বান্না করে দিচ্ছি তুমি একটু কারণ ওনাদের সাথে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল কারণ আমার বাবা যখন অসুস্থ ছিলেন তখন মতিন চাচা আমার বাবাকে বেশ বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তো একটা পারিবারিক বন্ধন মতিন চাচার সাথে আমাদের প্রথম থেকেই ছিল তো উনি একটু দূরে বিধায় আর যেহেতু উনি একটু বয়স্ক আর আমার বাইক আছে বিধায় উনি আমাকে বললেন যে তুমি বাবা এবার একটু যাও দেখে আসো আমার মেয়েটা অসুস্থ এবং প্রায় তার মুচ্ছা যাওয়ার একটা মানে আমার মেয়েটা কোনো কিছু হলেই সে একটু অজ্ঞান হয়ে যায় তো এটার জন্য কোনো একটা কিছু আছে আমার মনে হয় যে সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং ঘুমের মধ্যে সে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে আর দুর্ভাগ্যজনক যে বাড়িতে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বাড়িতে দুটো মেয়ে আত্মহত্যা করেছে তো ওর আবার একটা ভৌতিক ভয় কাজ করে সব সবসময় সব সময় একটা ভয় কাজ করে যে তারপরে সে ওখানে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেল তো আমাকে যখন যেতে বলল তখন আমি অবশ্য চাইলে না করতে পারতাম কিন্তু ওই যে একটা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা ছিল অনেক কিছু করে ফেলেছে 
ধরুন বাধ্য হয়ে আর মতিন চাচাকে কারণ আমি আরো কয়েকদিন যাব বলছি যে আমি আমি মাঝে মাঝে একটা নাম ধরে ডাক দিব এখন বিষয়টা হলো যে হোয়াট ইজ দ্য সাউন্ড তুমি মানে শুনতেছ ওখানে শব্দটা গেল কোথায় তো মতিন চাচা আমাকে বললেন যে আজকে একটু যাও বাবা আজকে না হলে যাওয়া হবে না বাজার সদায় রান্না বান্না হয়েছে তো আমি আজকে শরীরটা আমার খুব ভালো ছিল না হালকা একটু ঠান্ডা লেগেছিল জ্বর জ্বর ভাব ছিল রাতে ভালো ঘুম হয় নাই একটু কথা বলছিলাম আমার একজন সহকারীর সাথে উনি ওনারও কিছু অভিজ্ঞতা উনি শেয়ার করবেন ভৌতিক তো আমি বিকেল বেলায় বিকেল ঠিক না জাস্ট সন্ধ্যা গ্রামগঞ্জে তো সন্ধ্যা হওয়ার বিকেল সন্ধ্যার মাঝামাঝিতে আমি আমার বাইকটা স্টার্ট নিলাম কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার বাইকটা সাধারণত স্টার্ট নিতে খুব একটা সময় নেয় কিন্তু এবার সময় নিল না একটা কিক দেওয়ার সাথে সাথে বাইকটা স্টার্ট হলো মনে হলো যে বাইকটা নতুন একদমই নতুন মনে হলো যে খুব সুন্দর চলছে তো আমি বাইকটা স্টার্ট দিয়ে পাশের দোকান থেকে একটা চা খেলাম একটা সিগারেট ভরালাম আর দুটো সিগারেট নিয়ে নিলাম মনে করলাম যে রাতে আসতে একটু দেরি হতে পারে সিগারেট দুটো নিয়ে নিই এর মধ্যে আমি যখন চলা শুরু করলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে না আমার কিন্তু কেমন একটু লাগছে আমার শরীরে একটু বারবার হয়ে গেছে তারপরে যদি রাস্তায় আমি চললাম দেখলাম যে রাস্তার আশেপাশে কেমন কেউ নেই মানে লোকালয় কিন্তু কোনো জনগণ নেই কোনো লোক নেই বুঝলাম ঘটনাটাই তার মধ্যে একটা ব্রিজ এর পরে আমি দূর থেকে একটা ব্রিজে উঠলাম কি দিয়ে ব্রিজে উঠার তো মনে হলো আমার বাইকটাকে কে যেন ধাক্কা দিয়ে উঠাচ্ছে ওই বাইকটা এখন দ্রুত উঠার কোনো কারণ নেই মনে হচ্ছে কে যেন পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আমার বাইকটা দ্রুত উঠেছে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম বিশ্বাস করেন আমার গা কাটা দিয়ে গেছে আমি একটু রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম আমি পিছনে আর টাকাই নেই আমি বাইক স্পিড দিলাম আমার বাইকটা সাধারণত বাইকটা ভালো চলছে কিন্তু বাইকটা আগাচ্ছে না কোনো ভাবেই বাইকটা আগাচ্ছে না যেতে যেতে অনেক মনে হলো যে আমার তিন মাইল রাস্তা যেতে আমার দু ঘন্টা সময় লাগে আশেপাশে জিজি পোকা ডাকছে ব্যাং ডাকছে কুমু ব্যাগ তো আমি দূরে আগে যখন এই পথ থেকে আমি যেতাম তখন আমি একটা বাড়ি দেখতে পেতাম কিন্তু ওই বাড়িটা কখনোই কোনো মানুষ দেখে নেই বাড়িতে তখন আমি কোনো জন মানে কোনো লোকালয়ের ভিতরে একটা বাড়ি ফুলের ঘরের মতো তো বাড়িতে আমি কত কখনো দেখি নাই সবসময় কিন্তু ওদিন রাতে আমি দেখতে পাচ্ছি ওই বাড়িতে মিটমিট করে আলো জ্বলছে এবং আলোটা মনে হচ্ছে বাড়ির উঠানের দিকে হেঁটে হেঁটে ভিতরে যাচ্ছে তো আমি একটা কিছু তাকালাম আমার কাছে মনে হলো একজন ব্যক্তি মনে হয় একটা হাড়িকের নিয়ে ওই বাড়ির আঙিনাতে চুলই করতেছে দূর থেকে বোধ হচ্ছে চুল বিল বিলই করতেছে তো ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ভয়াবহ লাগলো মনে হলো ঘটনাটা কি এরকম তো কখনোই ঘটনা এই বাড়িতে তো কখনই আমি কোনো লোক দেখি নেই এতবার যাওয়া আসা করছি দেখি নিয়ে আমার কাছে ব্যাপারটা কি খুব খুব একটা অদ্ভুত ঘটনা মনে হয় তো আমি আপনাকে কীভাবে বলবো আপনারা ভয় পাবেন না আমি বাস্তব অভিজ্ঞতাটা বলছি আল্লাহ তুমি মাফ করো তবে আমি সাথে সাথে তওবা পড়লাম দোয়াই মুস পড়লাম দা আইলা ইল্লাহ তা সুবা না কিনি কোন তুমি না জলে মিলি আর আমার বাইকটাকে না কে যেন টেনে রাখছে পিছনে টেনে রাখছে পিছনে টেনে রাখছে আমি কোনোভাবেই বাইকটা আগাতে পারছি না এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে ঝির 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 করে বৃষ্টি পড়তেছে এই বৃষ্টিটা ছিল আপনি বিশ্বাস করবেন না এই বৃষ্টিটা এত ঠান্ডা পানি এত ঠান্ডা মনে হচ্ছে আমার সারা শরীরে বৃষ্টিটা পড়ে ভাই আমাকে একদম আর কাঁপানো হিম শীতল করে ফেলেছে বৃষ্টিটা বৃষ্টিটা পড়ছে ঝির 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 করে পড়ছে আর মেঘ ডাকছে আকাশে মেঘ বিল তো বৃষ্টি চমকাচ্ছে 
বিজলির আলোতে মনে হচ্ছে পুরো গ্রামটা এত মানে কি হয়ে গেল আমার চোখের সামনে পুরো গ্রাম দেখা যাচ্ছে আমি অনেক ফোন পরে ওই যে আমার যে আঙিনাটা বললাম যে দুটো বাসঝাড় ছিল আগে অনেকগুলো বাসঝাড় ছিল ছয় সাতটা ছিল এবং ছিল না ওটা কেটে ফেলেছে বেশ কিছু বসতি হয়েছে তো ওই বসতির কেউ কেউ আবার বিদেশে থাকে তো অদ্ভুত ব্যাপার এক ব্যক্তি আমাকে বৃষ্টির মধ্যে ছাতি নিয়ে যাচ্ছে ছাতি নিয়ে যাচ্ছে আমাকে বললো ভাই আপনি কি আমাকে একটু আপনার বাইকে আগিয়ে দিবেন আমি বললাম আপনাকে আমি চিনতে পারলাম না আর এই বৃষ্টিতে আপনি কোথায় গিয়েছেন কোন গ্রামে যাবেন এখানে আমার কাছে একটা ব্যাপারটা একটু খাপ ছাড়া লেগেছে খাপ ছাড়া লেগেছে বলতে উনি যেখানে যেতে চাচ্ছেন ওই জায়গাটাতে আমিও যাব উনি বললেন যে আমি রফেজ মামার বাড়িতে যাব আমার বাড়িটা হচ্ছে রফেজ আমি যে বাড়িতে যাব মূলত আমি যাই যে বোনের কাছে যাচ্ছি সে বোনের নাম হচ্ছে তার ডাক নাম হচ্ছে মালা ঠিক আছে আমরা ছোট বোন মালা বলে ডাকি অনেকে আবার তাকে কি বলে ডাকি ফুল মালা বলে ফুল মালা বলে খুব সুন্দরী ছিল মেয়েটা এখন রফেজ চাচার বাড়িতে যাব বলা তাই বললাম যে রফেজ চাচার বাড়ি তো ফুলমালার যে বিয়ে দিয়েছিলাম শরীফ ওই শরীফের বাড়ির তো দু তিনটা বাড়ি পরে হ্যাঁ আপনি আমাকে একটু আগিয়ে দেন আমি গিয়েছিলাম ওষুধ আনার জন্য আমার মা খুব অসুস্থ আপনি যদি একটু আগিয়ে দিতে পারেন আমার উপ করেন আমাকে এই এই লোকটাকে আমি কিন্তু দেখি নাই আসে যাওয়া দেখি না আমরা এখন যখন ব্রিজে উঠলাম তখন দেখছি লোকটা আমাকে মানে আমি লোকটা অতিক্রম করছি ব্রিজটা যখন পার করলাম তখন আমি লোকটাকে অতিক্রম করছি আমি তো যাচ্ছি তখন দেখি লোকটা ছাতি নিয়ে যাচ্ছে আমি লোকটাকে আগে কিন্তু দেখতে পাই না আমার হেড লাইট ছিল তো উনি যখন আমাকে বললেন ওনার কাছে যখন আমি আসলাম তার গায়ের থেকে একটা আতরের গন্ধ পেলাম আমি একটা অদ্ভুত আতরের গন্ধ এবং পোশাকটা আমি অতটা দেখতে পারি নাই তবে মনে হচ্ছে সাদা রঙের একটা পোশাক সে বলছে যে আপনি একটু আমাকে আগিয়ে দেন আমার মা অসুস্থ আমি উপকার হয় তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি চলেন আমার সাথে তো উনি উঠে বসলেন উনি উঠে বসাতে একটা মানুষ বসলে তো একটা ওয়েট থাকে না উনি বসাতে উল্টা কি হলো জানেন আমার মনে হলো আমার বাইকটা আরও হালকা হয়ে গেছে এখন আমার বাইকটা আরও আরও দৌড়াচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি দৌড়াচ্ছে এর আগে মনে হচ্ছে যে বাইকটা তো অনেক ওয়েটই ছিল ভারী ছিল তো এটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগলো ব্যাপারটা তো আমি ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম আপনি আমাকে ধরে বসে উনি আমাকে উত্তরে বললেন না আমার হাতে জিনিস আছে তো আমি ধরে বসতে পারবো না আমি ধরে বসতে বলে কি হবে আর আপনি অস্বস্তি ফিল করুন আমি ধরলে আপনি অস্বস্তি ফিল করুন কথাটা আমার কাছে যেন কেমন লাগে তো অদ্ভুত ব্যাপার উনি যখন আমার একটু টাচ লেগেছিল ওনার হাতে তো মনে হলো যে এই হাতটা মনে হচ্ছে আগুনের তৈরি করা হয় খুব গরম লাগলো আমার কাছে আপনার মাঝে আমি মনে করলাম যে আমি মনে হয় শীত তো আমার একটু ঠান্ডা লাগছে শীত তো মনে হচ্ছে ওনার খুব প্রেশার হতে পারে আর লোকটা মোটামুটি একটু চিকন লম্বা টাইপের মনে হচ্ছে ওনার গায়ের গরম উষ্ণতার জন্য যে উনি অর্থ ভিজেন নাই উনি ছাতির ভিতরে ছিলেন আর আমি তো ছাতির বাইরে ছিলাম আমি বাইক চালাচ্ছি যাই হোক উনি কথা কথা কোনো কথা বলছেন না আমি অনেকগুলি কথা বললাম ভাই কি করেন তো উনি একটা কথাই বললো যে ভাই আমি বিদেশে গিয়েছিলাম উনি একটা কথা মতো বললেন যে ভাই আমি বিদেশে ছিলাম আর তেমন কোনো কথা বললেন না আর উনি যখনই কথা বলছেন ওনার মুখর থেকে কর্পুরের গন্ধ আসছে আর অদ্ভুত একটা আতরের গন্ধ তো ব্যাপারটা আমি ততটা মার্ক করি নাই কিন্তু আমি যখন একটু পিছিয়ে ফিরলাম তখন দেখলাম যে উনি মানে ওনার ঠিক মাথাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু শরীরটা দেখতে পাচ্ছি কারণ মাথাটা তো আমার পিছনে লাগানো আমি একটু বোঝার চেষ্টা করলাম তাকিয়ে একবার আমি তাকিয়ে মনে হলো যে আমার যে লোকটা ভদ্রলোক আমার পিছনে বসে আছে ওনার পিছনে কোনো মাথা নেই কিন্তু আমি তো তাকে জিজ্ঞাসা কিন্তু উনি কথা বলছেন আমার সাথে উনি আমার সাথে কথা বলছেন কিন্তু মনে হচ্ছে যে মাথা ছাড়া একজন ব্যক্তি তো আমি ওটা খুব একটা মাথার মধ্যে ঢুকালাম না মনে করলাম যে যা হোক হতে পারে উনি কারণ ছাতাটা উনি আবার এমনভাবে ধরেছিলেন হাতে যে মনে হচ্ছে এটা আরাম ছিল কিন্তু ওনার মুক্তি কর্পুরের একটা কর্পুরের গন্ধ আমি পাচ্ছিলাম যখন কথা বলে আর সুন্দর সুগন্ধি আছে অনেকক্ষণ পরে আমি যেতে যেতে 
সিক্রেট চিন্তা করলাম একটা সিক্রেট খাওয়া বটে উনি যে আমি বললাম যে ভাই আমার একটা সিক্রেট খাওয়ার অভ্যাস আছে তো উনি বললেন না না আপনি সিক্রেট খাইন না আমি সিক্রেটের কম পছন্দ করি না আপনি একটু অনুরোধ করেন আপনি সিক্রেটটা ভরায় না আমি সিক্রেটটা পছন্দ করি না আমার একটু ইয়ে আছে মাথা ধরার সমস্যা আছে আমি সিক্রেট বাড়িতে যেয়ে খেয়ে না এর মাঝে আমরা প্রায় বাচ্চার দুটো পার করলাম তারপরে শ্মশান ঘাটের পার করলাম এখন একটা মসজিদ শুধু আছে আর বাকি মসজিদটা আমাদের নিশানো হচ্ছে মসজিদের ঠিক দুশো মিটার দূরে হচ্ছে ওনার বাড়ি তো ঠিক আমরা মসজিদের আজকে আসেন সে উনি আবার কি বললেন যে আপনি আমাকে প্রয়োজন হলে আমার বাড়িটা তো একটু পরে আমি আপনার বাড়ির কাছে নেমে যাই আর আপনার বাড়িতে আপনি আপনি নেমে যান আমার আমি হেঁটে যাব আমি বললাম না না আমার বাইকের রাস্তা তো কোনো সমস্যা নেই তিনি বললাম না না আমাদের মতো নামিয়ে দেন আপনার কাছে যদি যাওয়ার দরকার নেই যেহেতু আপনি মালার বাড়িতে আসছেন ভালো হবে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কিছু যেতে চাচ্ছেন না ঠিক আছে তো আমার কিন্তু খুব একটা সন্দেহ টন্দ কোনো কিছুই হয় নাই এটা কিন্তু আমি সত্যি ঘটনা বলছি কোনো কিছুই হয় নাই আমি অ্যাজ ইট ইস আমি কি করলাম ওনাকে একটু মাঝামাঝি রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আমি বাইকটাকে উনি কোনোভাবেই ওনার বাড়িতে আমাকে জিতে দিতে ইন্টারেস্টেড ছিলেন না আমি আর খুব একটা উৎসাহ দেখালাম না তো আমি ওনাকে বললাম ঠিক আছে আপনি যান ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ যোগাযোগ হবে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনি কোন দেশে থাকেন কারণ আমার একটা বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা ছিল সফল ছিল উনি আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর সেভাবে আর দেন নেই আমি বললাম হয়তো উনি বিরক্ত বোধ করছেন অপরিচিত লোকের সাথে বিদেশের কথা বলে অতটা ওনার কাছে একটা ভালো নাম লাগতে পারে আমি আর জিনিসটাকে চেপে গেলাম তাই এর মাঝে আমি মালার বাড়িতে গেলাম মালার গাড়িতে নামলাম গাড়িটা ই করে তো যে মালাকে আমি বাড়িতে পেলাম না পাওয়াতে আমি একটু কিছুক্ষণ বসলাম তো মালা তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো মালা মালার স্বামী ও সরি মালার স্বামী নাম মালার স্বামীর ছোট ভাই মালার স্বামীও বিদেশে লাগে আর বাসাতে শুধু একটা ছোট ছেলে ছিল একটা বুড়ি মা ছিল আর সবাই বাড়িতে নাই কিন্তু তখন কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেছে রাত প্রায় হয় আমি বললাম ঘটনাটা কি কী হইলো সবাই গেল কেন তখন ওই বুড়ি মা বলতেছি যে পাশের বাড়িতে সবের অব্দি লাশ আসছে ও কাতারে ওই বিশ্ব কাপ বিশ্বকাপ ফুটবল যখন স্টেডিয়াম তৈরি করতেছিল ওখান থেকে পড়ে যে মারা গেছে ও আরেকটা মজার কথা বলি এর মাঝখানে ওই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল বিশ্বকাপ সম্পর্কে যে ভাই আপনি কি বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখেন এবার কি দেখবেন তো আমি ব্যাপারটা বলেছিলাম কারণ আমি আসলে ফুটবলের প্রতি অতটা দুর্বলতা আমার না আমি ক্রিকেটকে পছন্দ করি আমি বলেছি যে ভাই বাংলাদেশ যেহেতু খেলছে না আর আর্জেন্টিনিয়া যদি ওভাবে যেতে পারে তাহলে আমি খেল দেখব খেলা বা যদি ব্রাজিল যেতে পারে আমি দেখব নচেন দেখব না উনি ফুটবলের কথাটা প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন ও আচ্ছা আচ্ছা তো আমি কি করলাম চিন্তা করলাম যে পাশের বাড়ি তোমার বাইক আছে আমি টান দিয়ে যাই সবের উদ্দিন ফজল উদ্দিন কি একটা নাম বলি তো আমি যখন ওই বাড়িতে গেলাম তখন সাবের উদ্দিনের মা বুকের মধ্যে ছেলেটার ছবি নিয়ে কান্নাকাটি করতেছে আর তার লাশ অলরেডি একটা গাড়িতে করে ডেড বডি আটকানো অবস্থায় গ্রামের উঠানে আসছে এখন এই জানা যাওয়া আমি কিন্তু যেই ভদ্রলোক বিষয়টা হলো তখন সবাই বলতাম জিজ্ঞাস করলাম কে মারা গেল কীভাবে মারা গেল কি হয়েছিল কারণ তারা বলো আমার ছেলে কাতারে ছিল স্টেডিয়াম তৈরি করার সময় ওরা তিনজন মারা গেছে দুজনের লাশ পাশের গ্রামে একজনের লাশ এখানে আসছে তো পাশের গ্রামের যে ছেলেটার কথা বলল দুজনের লাশ ওর একজন বাইকে যে নামটা বলেছিল সেই ব্যক্তি এই ব্যক্তি আর এখনকার যে লাশটা আসছে ওটা ওনা ওনার নামটা আমি চিনি না তো ওই যে বন্ধু যে আটকাচ্ছে সে বলছে যে ওই ছেলেটা তার নাম বলেছিল সফির উদ্দিন না যেন কি বলে যে তিনজনই মারা গেছে একজনের লাশ অলরেডি আসছে এই গ্রামে আর দুটো পাশের গ্রাম তো আমি কি করলাম চিন্তা করলাম যে আমি পাশের গ্রামে যাব তখন কিন্তু রাত বাজে সাড়ে আটটা বৃষ্টি আরও নেমেছে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে 
আমার বলতে ভয় লাগতেছে আমি মালাকে বললাম যে মালা আমি আর তোমার বাড়িতে যাচ্ছি না তোমার বাবা এই জিনিসগুলো দিয়েছে তুমি এগুলি রাখো ওষুধটা ঠিক মতো খেয়েও আর তোমার বাবার সাথে যোগাযোগ করো আর তোমার বাবারটা সুস্থ হলে আসবে আমি একটু অসুস্থ আছে এই কথা বলে আমি পাশের গ্রামে গেলাম পাশের গ্রামে আমি যখন ঢুকি জাস্ট গ্রামের ভিতরে ঢুকি এক ভদ্রলোক আমাকে বলতেছেন যে ভাই আপনি আগায়েন না বাইক নিয়ে যেতে পারবেন না সামনে তো অনেক দাদা আছে আর এক ভদ্রলোক মারা গেছে ওনার লাশ আসছে আপনি শহরের লোক ভয় পাবেন আমি ওনার কথাটাকে ভুগকে পড়লাম আমি যাওয়ার পথে বাইকটা আমি আগাতে পারলাম না কারণ কি বাইকটা নাকি ওখানে যাবে না ওই বাড়িতে বাইক থাকবে এই পাশে ও পাশে একটা শাঁকো আছে বাসের শাঁকো ওই বাসের শাঁকোতে পার হয়ে যেতে হবে বাইকটা এখানে গ্রামে বাইক চুরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই ওই ভয়টা নেই কিন্তু আমি কি করলাম ওই বাসের শাঁকোর কাছে বাইকটা রেখে আমি শাঁকোটা পার হলাম অদ্ভুত ব্যাপার আমি যখন শাঁকোটা পার হচ্ছি আমার ওই আমি কিন্তু বাইক নিয়ে আসছি যে ভদ্রলোক আমাকে যেতে নিষেধ করেছিল সেই ভদ্রলোকের ভদ্রলোককে তো আমি ফেলে রেখে এসছি রাস্তায় বাইক চালিয়ে আমি যখন বাসের সাকর পার হচ্ছি মাঝখানে দেখি লণ্ঠন নিয়ে সেই ভদ্রলোক আমাকে বলছে ভাই আপনাকে নিষেধ করলাম আসতে তাও আসলেন আপনি তো ফিরে যেতে পারবেন না বলল কেন ফিরে যেতে পারবো না কীভাবে আপনি ফিরে যাবেন আপনি তো যে বাড়িতে যাচ্ছেন এ বাড়ি যার কাছে যাচ্ছেন এ বাড়ির সকল লোক দুই ভাই মারা গেছে বিদেশে আর এটা শুনে তার মা বাবা এই দুজনও মারা গেছে বাবা বৃদ্ধ ছিল সেও মারা গেছে মাও মারা গেছে মা অসুস্থ সে মায়ের ওষুধ আনতে গিয়েছিল সেও মারা গেছে আমি বললাম যে সে মারা গেল আপনি কে আমি হচ্ছে ওই যে আপনি যে বাড়িতে মালা মালাকে দেখতে আসছেন না মালার যে লাশ নিয়ে আসছে আমি ওই লাশের সাথেই দেশে আসছি আপনি কোথা থেকে আসছেন আমি বললাম আমি কাতারে ছিলাম আমি কাতার থেকে আসছি সে বলল আমি তখন আমি কিন্তু ভয় পাই নাই ব্যাপারটাতে কারণ আমি একটা কথা বলি আমার ভিতরে ভয় বোধটা একটু কম কাজ করে কারণ আমরা এইগুলো নিয়ে চর্চা করি তো মূলত ওই আদি ভৌতিক ব্যাপারগুলো নিয়ে চর্চা করি আমি ভয়টা ওভাবে পাই নাই কিন্তু আমি সেই কর্পুরের গন্ধ সেই আতরের গন্ধ সেই লোকের মাঝে খুঁজে পেল খুঁজে পেয়ে আমি বললাম অসুবিধা নাই আমি যাব আপনার সাথে আপনি সেই বাড়িতে যাবেন তখন আমি সেই বাড়িতে যাব না আমি আর একটু দূরে যাব সেখানে যে লাশটা আসছে সেটা হচ্ছে আমার ভাইয়ের লাশ আমি বললাম তাহলে আপনি কে বললাম যে আমি কে সেটা আপনার জানতে হবে না উনি আমার সাথে একটু তর্ক করছেন উনি তো দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে উনি দ্রুত হাঁটাতে আমি তো আমার বাইক রেখে আসছি তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি ওনার সাথে যাই দেখি উনি কী করেন তো আমি একটা গ্রাম পার হলাম গ্রাম পার হয়ে আর একটা ছোট শাঁকো ছিল ওটাও পার হলাম এর মধ্যে না বৃষ্টিটা আরও জোরে নামল খুব জোরে বৃষ্টি নামল এখন এই ভদ্রলোক হঠাৎ করে আমি দেখি আমার চোখের সামনে হাঁটছিল হঠাৎ করে দেখুনি না তো উনি না থাকাতে আমি চিন্তা করলাম আমার মনের মধ্যে একটা ফটকা দিল যে এই ভদ্রলোক যেহেতু নাই মানে কিছু এখন আমার মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছে যে আমি আর সামনে আগানোর চিন্তাটা করলাম না আমি চিন্তা করলাম যে আমি আর সামনে যাব না যা ঘটেছে পাইন সামথিং রং যেটা ই হচ্ছে এখন আমি আবার পিছনে ফিরে আসলাম যে সে একটা আগুন মানে একটা আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল যে এই বাড়িতেই ওই ভদ্রলোক মারা গেছে মানে তিনজন ব্যক্তি মারা গেছেন যার মধ্যে একজন ব্যক্তি তো মালাদের গ্রামে আর একজন ব্যক্তি একটু সামনে আর যিনি মারা গেছেন এই গ্রামের বাড়িতে আমি চিন্তা করলাম তার বাড়িটা আমি একটু হয়ে যাই আমি যখন হেঁটে হেঁটে তার বাড়িতে আসছি তখন অদ্ভুত ব্যাপার হলো আমাকে রাস্তার মাঝে বৃদ্ধ লোক থামিয়ে বলছেন আপনি যে ওর বাড়িতে যাচ্ছেন 
स्वाभाविक जीवन फिर आसते लाचटा पंदो दिन आगे आस पंद दिन जब कि लाचटा तर बाड़ी पड़े आ तर खबर शुने तर मा तर बाबा दूजन ही तीन दिन डिफरेंस मारा गा अज्ञान छोड़ ल मृत्यु खबर शुने मा के हासपत् उठानी भोचक खे मारा गाबा मायर शोके पुत्र शोके किद कान्न का बाबार शाशे कष्ट शाशे टान उठे से मारा गई बाड़ी तीन टा लाश को व्यक्ति भय एड़ीते जा कारण तरह सन्देह हे जे बाड़ी ग्रामे सत्कार करते जा दौब घटना सम्मुखीन है एम हि लाश भय से लोकटा हे लाश भय प्रचल प्रचल कर से बोले देखें गतकाल मकृब एक बार गए ग्रामे चेयरमैन सहेब बोले जो वही बाड़ी लाश सत्कार करो जो सत्कार ना करो ग्रामे एक प्रब्लेम हो समस्या होते हम जे कफिन खुलल कफिन भर को लाश हमें पाई एन बाबा मार लाशा मोटामुटी ग्रामे सबाई से दाफन कर जाना जा दाफन कर बाबा मा क्यों वही लाश देखे मरे जो पर कफिन भर जो लाशा छो वही लाशा कफिन जो नहीं आसा हो तक जथेष भारे छो क क्यों क्यों कफिन खुले ना ता मन कर आत्मयन छो ता शह ग्राम शहर के ग्रामे आसपर कफिन खुल मध्य बाबा माओ मारा गए क्यों और उत्साही क्चा करें कि जख देखा गल आसते एक देरी हो चिंता कर लो ग्रामे क्यों जी को दाबी दावा था रास्ता देखिए तो कफिन जो खुल देख लो कफिन भरे को लाश नहीं कफिन खाली क्योंकि कफिन जागानो हम मन हे भर लाश आज इतोम्य कथाटा शुने भय पे गलार मन हलारे जा ग्रामे थका भद्रलोक ही कफिन थे कारण तीन जेते निषेध करते कि अद्भुत आचरण कर रीतिमत बाड़ी फिर जो अपनारे अशुभ घटना घटे हमें भय पे बेपारे भय पाई नहीं धीरे धीरे आरोप ग्रामे रास्ता दूरे शाखो पार हो जा शुरू कर लृष्टि तुणे कि थेमे आर पड़े कदिन ना कि ये पे बाबा कदिन ना कि अमावस्या रात छोड़ तो जथेष मनोबल नहीं आज जा घटे गिटा माथाय रखी हमें आस्ते आस्ते बैक चालिए शहरे आसलम से तक शहर रास्ता घाट प्राय लोक नहीं कूकुर टुकुर दो एक दौड़ा जत शहरे ढुक बसा जख आस रास्ता मन हमारे शरीर कपाया जर आस मन हम ठंडा बतास कपाया जर आस मोटामुटी कम जान अस्वस्ती फील कर प्रचंड माथा ढुकते तो घरे फिर फिरते फिरते अद्भुत बेपार कि बैकटा ना बाड़ी काछाची इसे हटात नष्ट हो गए बैकटा तो भलो भाव सार्विस दी हटात कर बैकटा इलेक्टिव हो गो कि अंश धक्काय नहीं आसे बैकटी के शरीर तेम एनार्जी नहीं सारा दिन बिस्टी भिजल एम एक खावा दावा है ना इसे घर इसे माँ सब समय एक नियम छोड़ा जो माँ इसे रूमर मध्य 
খাবার রেখে দেবে ওদিন বিদ্যুৎ ছিল না ঘরে আসলাম পরিষ্কার পরিষ্কার হলাম রাখলাম সব কিছু পরে আমি খাওয়া দাওয়া করে শুলাম ঘুমিয়ে উঠে শুলাম ঘুম আসে না একটু ভয়ও পেয়েছি চাপা দরজা করে একটু লাগিয়ে দিলাম ভালো করে লাগিয়ে এর মধ্যে ভোর রাতের দিকে প্রচুর বৃষ্টি হয় প্রচুর বৃষ্টি আমার কোনো কিছুই ভালো লাগছে না কেমন যেমন লাগছে এর মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখলাম ঘুমিয়ে এক লোক বলছে যে সবাই তো আমাকে ভয় পাচ্ছে তুই ইচ্ছা করলে আমার জানাজাটা পড়ায় আসতে পারি তুই যদি ইচ্ছা করতি আমার জানাজাটা পড়ায় আসতে পারি তুইও তোমাকে ভয় পাইলি আমি তো তোকে রাস্তা দেখায় নিয়ে গেলাম মালার বাড়িতে ওই লোকটার বাড়িতে আমরা দেখ গরিব মানুষ কাজ করতে গিয়েছিলাম দুঃখজনকভাবে ওখানে আমরা সেরকম কাজ করতে পারি নাই কঠিন কাজ দেওয়া হয়েছিল আমাদেরকে সেরকম খেতেও পারতাম না আমি স্বপ্নে দেখছি যে অ্যাকচুয়াল কে যেন একজন বলছে আমাকে যে আমি সেভাবে কোনো কিছুই করতে পারি নাই তো যা টাকা পেয়েছি মাকে দিয়েছি আমার তেমন কোনো কিছু হয় নাই এবং আমি মাঝখানে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম তারপর আমার মালিক আমাকে টাকা পয়সা দেয় নাই পরবর্তীতে আমি একদিন পড়ে গেলাম উপর থেকে তারপরে তিন দিন হাসপাতালে ছিলাম সেভাবে চিকিৎসাটাও আমার হয় নাই তিন দিন পরে আমি মারা গেলাম পনেরো দিন পরে আমার লাশ আসলো দেশে এবং আমি আল্লাহর কাছে শুধু বলেছিলাম মৃত্যুর আগে যে আল্লাহ আমি যেন দেশে যেতে পারি তো এর মাঝখানে আমি দেশে আসলাম আমি উঠানে পড়েছিলাম কেউ আমার লাশ খুঁজতে আসে নাই যার জন্য আমি নিজেই নিজের গোসল এবং দাফনের ব্যবস্থা করেছি লোক ডেকে এনে তুই কিন্তু সেটা জীবিত ছিল না তুই যে লোকটাকে দেখেছিস আমার তোর সাথে বৃদ্ধ লোক কথা হয়েছিল সিনিও তিনি হচ্ছেন আমার নানা তিনি এবার করোনাতে ইন্তেকাল করেছেন এই কথা স্বপ্নটা শুই না ভাই আমি তো ভাই পুরা মানে আমার কি যেন একটা জ্বর হলো অনেক দিন আমি জ্বরে ভুগলাম জ্বর হলো আর আমি খালি ওই স্বপ্নই দেখছি যেখানেই যাচ্ছি ওটাই আমি দেখতে পাচ্ছি আমি মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়লাম খুবই অসুস্থ হয়ে গেলাম বাইকও চালাতে পারছি না বাইক দেখলে মনে হচ্ছে যে পিছনে আমার উনি বসে আছেন আর ওই রাস্তাতে আমি কখনোই যাই নাই পরে আমি বেশ কিছুদিন রোগ সুখে ভোগার পরে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল খেলেই বমি আসত দেন আমি হাসপাতালে আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে ভর্তি করে দিল এবং দুঃখজনক ব্যাপার আমি কিছুদিনের জন্য স্মৃতিভৌময় মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেলাম অদ্ভুত ব্যাপার আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো মানসিক হাসপাতালে সেখানেই আমি সেই নামের সেরকম একটা চেহারার লোকের সাথে দেখা হলো যে আমার সাথে অদ্ভুত কিছু কথা বলছে যে কথাগুলো আমার জীবনে ঘটে গেছে আগে আমার আর তেমন কিছু বলার নাই এখানেই শেষ করলাম আর পরবর্তীতে আমার জীবনে ঘটে যাওয়ার একটা ঘটনা নিয়ে আসব ওকে ভাই